పెథాయ్ తుఫాన్ ముప్పు ముంచుకొస్తోంది బంగాళాఖాతం సముద్ర తీర ప్రాంతాలు అల్లకల్లోలంగా మారాయి మరికొద్ది గంటల్లో పెథాయ్ ప్రళయం తీరం దాటనుంది ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా రాష్ట ప్రభుత్వం తుఫాను ఎదుర్కొనేందుకు సన్నద్దమైంది తాజా పరిస్థితులపై విశాఖపట్నం నుంచి మా ప్రతినిధి శ్రీరామ్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం ప్రస్తుతం తీవ్ర తుఫానుగా కొనసాగుతుంది ఇది ఈ మధ్యాహ్నానికి తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం కాకినాడ తీరానికి రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని చెప్తున్నారు దీని ప్రభావం వల్ల తీరం వెంబడి నిన్న రాత్రి నుంచి కూడా బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి గంటకు అరవై కిలోమీటర్ల కంటే పైబడి గాలులు వీయటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రస్తుతం మనం విశాఖలోని బీచి రోడ్లో ఉన్నాము ఇక్కడ రాత్రి నుంచి కూడా బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తూ ఉండటంతో కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి కాకినాడ తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉద్ది అలాగే విశాఖ రూరల్ ప్రాంతంలో కూడా బలమైన ఈదురు గాలులు వస్తూ ఉండటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఈ మధ్యాహ్నం తీరం దాటే వరకు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని తీరం దాటే సమయంలో గంటకు వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది ఇప్పటికే సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది తుఫాను తీరానికి సమీపంగా వస్తూ ఉండటంతో గాలుల ప్రభావం కూడా పెరుగుతుంది మధ్యాహ్నం నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది ఒకటి రెండు చోట్ల ఇరవై సెంటీమీటర్ల పైబడి వాతావరణ వర్షపాతం నమోదవుతుందని చెప్తున్నారు ఈ తుఫాను మాత్రం ఖచ్చితంగా కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేస్తుంది మధ్యాహ్నం తర్వాత తీరం దాటవచ్చునని కూడా అంచనా వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది గంటకు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో తీరం వైపుకు వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు సముద్ర తీర ప్రాంతానికి రావటంతో అలల తాకిడి కూడా విపరీతంగా పెరిగింది ప్రధానంగా అలల ఉధృతి పెరగటంతో పాటుగా సముద్రం అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా మారింది దీంతో మత్స్యకారులు సాగర తీరానికే పరిమితమయ్యారు మరోవైపు అన్ని ప్రధాన ఓడర్ రేవుల్లో కూడా ఏడవ నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నారు అటు కృష్ణపట్నం ఓడ రేవు ఇటు కళింగపట్నం ఓడ రేవుల్లో మాత్రం మూడవ ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నారు తీరం దాటిన తర్వాత ఇది ఉత్తరం వైపుకు కదులుతుంది అంటే ఉత్తరాంధ్ర వైపుగా వచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది దీంతో కాకినాడలో భారీ వర్షం ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో కురవటంతో పాటుగా దిశ మార్చుకున్న తర్వాత ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాల పైన కూడా దీని ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు ప్రధానంగా ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంతాల్లో ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనుకుంటున్న తీర ప్రాంతాల్లో తుఫాను షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటుగా తుఫాన్ షెల్టర్లో అవసరమైన నిత్యావసర వస్తువులను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ ప్రజలకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది ఇది తుఫానుకు సంబంధించిన తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ సత్యప్రసాద్తో శ్రీరామ్ రెడ్డి రాజ్ న్యూస్ విశాఖపట్నం